Fala galerinha do canal Fabrício Mendes e do meu campo, beleza? Olha aí pessoal, seis e pouco da manhã e o vento por aqui tá cá. Ah, beleza, graças a Deus, ó. Muito ventando, chovendo. Olha. Meus animais já estão na razão. Hum. Comendo um milhozinho. Ó. Não é muito não. Tomar um pouquinho. E depois eles comerem esses aqui não quiseram não. Estão com preguiça, ó. Nem se levantar, se levantar. Buchei, remoendo. Eles aqui. Tá, pode botar aqueles batezinhos. Vou ajeitar aqui essa pingueirazinha. Hum. Engano aqui. Tá casinha dos carneiros. Tem que dar uma olhada nisso aqui. Aí já já eu volto. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, pessoal. Deu uma ajeitada ali mais ou menos. Aí depois eu dou o talento lá. Tem que empurrar a teia mais pra cá. Aí, aí tá os carneirinhos comendo. Um pouquinho de milho. Daqui a pouco vou colocar capinha aí no coxo. Né? E respondendo uma pergunta aí de um inscrito. Né? Que ele fez. É, ontem de noite eu tava respondendo os comentários. E ele viu uma pergunta. Ele perguntando. Por quanto tempo. E se colocava os carneiros no carro. Depois de ter capado. Aqui a gente usa depois de 30 dias. Né? Depois de 30 dias a gente coloca. Mas isso é se ele for bem da capação, né? A castração dele tiver enxutinha, tiver tudo normal. Igual esses dois aqui. Esses dois aqui, se fosse para colocar hoje, podia colocar. Se eles não tiveram problema nenhum na castração. Tá tudo normalzinho a castração deles. Graças a Deus, tudo, tudo tranquilo. Né? Então, se fosse para colocar, podia colocar. Porque eles não tiveram nada na castração. Né? A castração deles foram... Foi uma castração normal, né? Não teve nada de grave, não sangrou, não pegou bicheiro nem nada. Então esses aqui já poderia estar tá colocando se quisesse, né? Mas eu espero 30 dias, né? Para poder colocar, né? Então esses aqui só vai ser colocado depois de 30 dias, né? É, parece que é dia 7 desse mês que vem agora. Eu acho que quando esse vídeo for ser postado eles já vão ter sido colocados no carro né? Mas é depois de 30 dias é, Que nem eu falei, se a castração tivesse sido normal né? Não teve nada de dificuldade, não pegou bicheira nem nada Aí coloca no carro Beleza? E uma das coisas que vocês têm que ter cuidado também quando castrar eles É que não pode bater na parte de trás, beleza? Que se bater, incha a capação Não pode bater nem nada é Porque às vezes você quer tenger aí Tem já ali na parte de trás, aí não pode Beleza? Por enquanto não, né? Enquanto a capação estiver nova, não pode Eu acho que depois de 30 dias, quando você colocar no carro, aí já pode Mas antes não pode não, beleza? Essa parte aí tá... De trás não pode estar tá batendo, não, porque incha, incha a castração dele. É. E aqui, ó, chovendo, graças a Deus, chuva. Olha o capinzinho, chega a tá se balançando. Muito vento, muito vento mesmo, graças a Deus. Muito vento, muita chuva. E aí, graças a Deus, a gente. A gente tá por aqui com os nossos animais bem chutinho Olha, bem chutinho Vamos ver se vai dar pra gente tá furando a ponta daqueles dois ali hoje Se der, eu vou tá mostrando pra vocês aí em primeira mão Né? Tá fazendo um foguinho por aqui É porque a linha hoje tá molhada, né? Ontem tava bom de fazer Porque a linha tava enxuta aqui Ontem foi só Né? Mas é assim mesmo Né? A linha tá molhada hoje e hoje eu acho que eu vou buscar a palma e buscar a capinha hoje. Se não der coragem, senão eu vou tirar aqui atrás mesmo. Oxe, tá um frio, pessoal, por aqui. Um frio. Vocês nem imaginam. Vai comer o milho. Aí agora eu vou colocar um capinzinho aí com farelo. Né? E tá colocando aqui pra eles. Oxe, roxei daí, ó. Na lida do gado. Hum. Dorminhas aqui tudo Tudo comendo Comida no cu 
luz. Água tem. E é isso aí. Vou colocar comida para eles aqui e já, já eu volto. Pronto, pessoal. Todos os animais já com comida. Tem alguns que não querem comer. Tipo esse bicho tá com bocheio. Mas ele tá redondinho. O moreno tá comendo. Capinzinho com farelo. As ovelhas também já estão tudo comendo. Né? Aqui, linhos mimoso comendo também. Ó, tá pegando boca cheia. Roxinho e rochedo também. As codorninhas tem comida, tem água. Botei uma, uma tampinha com areia lá pra elas brincar. Ó. Elas estão brincando. Hum. Se divertindo na areia. Uma areia enxuta. Eu peguei da via. E é isso aí, pessoal. 6 e 40 Os animais já estão tudo, tudo arrumadinho. Graças a Deus. Lá um salzinho aqui. Mais tarde, se tiver estiado, nós bota na lida aí da, do trabalho. Vamos trabalhar, né, Rio Preto? Né, nego? Trabalhar. Trabalhar aqui. Nós não pode parar, não. Os bichos aqui trabalham. Né? E logo, logo, esses dois ali também estão entrando aí no... No serviço oh, é dengoso. Esse é dengoso. Tá gordo. Aí quando aqueles ali entrar no serviço, né? né começa botando os seis carneiros aí no carro. Os seis carneiros, oito. Né, que a gente tem dois novinhos ali também. Né, os oito carneiros. Mas se Deus quiser a gente. Ah, eu tava pensando, pessoal. Eu vou. Eu vou. Eu vou fazer outro vídeo aí explicando uma coisa pra vocês. Né? Que se tudo desse certo eu ia ficar com esses dois também. Linhoso mimoso. Né? Pra gente trabalhar mais um pouco com eles. Agora é só se der certo. Depois eu explico pra vocês como é. Depois eu faço outro vídeo aí explicando como era que a gente poderia estar tá ficando com eles. Né? Porque vocês sabem que tem tempo que a gente não tem serviço nenhum, né? Passa aquele tempão aqui os carneiros parados. Mas também tem tempo que o serviço é arrochado. Você, pronto, tem uma... Tem um capim para carregar. Eu carreguei a lenha, né? Com roxinho e rochedo e rio preto moreno. Né? A lenha foi. Aí carre... tô carregando a palma, a palma tá já terminando. Né? E olha, tem mais quase uns três meses que eu tô carregando palma. Né? Agora aqui é mãe usa. Ó. Enquanto eu não sair, ele não para não. Aí tem quase uns dois meses que eu tô carregando palma. Né? Aí quando terminar a palma. Quando terminar não, antes de terminar, já era pra mim ter começado. Tem um capim pra mim carregar. Né? Eu só não comecei a carregar o capim ainda por conta desses dois camaradas aqui que não tá. Não tá podendo, mas o capim vai ser tirado com os seis. Os seis carneiros. Né? Que eu vou com um carro grande. Né? E lá a bocada é meio segura pra subir. Tem uma ladeirinha lá. Pedaço pequeno. Mas eu quero subir com os seis lá. Né? Aí tem esse capim pra carregar pra gente fazer silagem. Né? E se desse certo mesmo que eu tô pensando, a gente ia ficar com os seis carneiros. Pra gente trabalhar, né? Agora ficar assim, vocês entendem, não pelo resto da vida, né? A gente depois tem que vender, né? Mas eu ia ficar, né? E aí vocês sabem que pra ficar aqui mesmo só roxinho e rochedo, né? Esses outros. E talvez esse camarada aqui, né? Esse camarada aqui é dengoso demais. Faz pena acabar vender esse bicho pra dizer que vai matar, né? Às vezes o pessoal aqui compra. Compra pra matar, né? Quando é um animal que a gente engorda já pra matar, não, né? Mas quando é um bicho que a gente trabalha com ele Pega toda a amizade Né? Que tá assim, ó Ó Cheio de cochila Aí faz pena vender pra matar o bichinho, né? Aí é que nem eu disse né? Aqueles dois ali depois a gente vende Mas por enquanto eu queria trabalhar mais com ele Agora depois Eu vou explicar pra vocês como era que a gente ia ficar com ele nesse... Se desse certo, beleza? Esse é o vídeo de hoje, só mostrando um pouco dos animais por aqui pela manhã. 
para vocês. Valeu, fica com Deus. Ó, deixa eu arrudear para lá para vocês verem. Ó, vai ele chegar aqui, ó. Ó, ó. Ó. Tá vendo? Não tem jeito que de que é judiado. Foi chudeado ele vinha assim. Ó. 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 Hum, só pra coçar. Vou passar pra lá. Por aqui. Hum. <risos> Isso é vergonha. Isso é lindo demais. Eu gosto demais desse carneiro. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Beleza? Valeu, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.